হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ইঞ্জিনিয়ার্স ক্যাফের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি মারিয়া ফেরদোস মনিকা আজকে আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি পার্ট থ্রি ওয়েল্ডিং নিয়ে আলোচনা করব আলোচনা শুরুতেই বলে নিচ্ছি ওয়েল্ডিং নিয়ে আমি পূর্বে আরও তেরোটা লেকচার নিয়েছি এবং এই তেরোটা লেকচারে আমি ওয়েল্ডিং এর কিছু টপিক নিয়ে ডিটেলসে আলোচনা করেছি আজকে আমি ওই তেরোটা লেকচারের একটা রিভিউ ক্লাস নিব অর্থাৎ এই তেরোটা লেকচারে আমি ওয়েল্ডিং সম্পর্কে কি কি জিনিস পড়িয়েছি তার মধ্যে থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো নিয়ে আজকে একটু আলোচনা করব। তো প্রথমে আমরা জেনে নিই ওয়েল্ডিংটা আসলে কি ওয়েল্ডিং হচ্ছে একটা জয়নিং প্রসেস যে প্রসেসের মাধ্যমে আমরা মেটালের বিভিন্ন পার্টকে একসাথে জয়েন করতে পারি কেন আমরা ওয়েল্ডিং করে থাকি কারণ দেখা যায় যে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক বড় বড় প্রোডাক্ট তৈরি করা হয় যেগুলো কি না কাস্টিং করা পসিবল হয় না তখন আমরা কি করি এর বিভিন্ন ধরনের পার্টগুলোকে কাস্টিং করে পরবর্তীতে আমরা হচ্ছে সেই পার্টগুলোকে ওয়েল্ডিং করে করে জয়েন করি জয়নিং করে আমরা একটা বড় স্ট্রাকচার তৈরি করতে পারি তো এই ওয়েল্ডিংটা আবার হচ্ছে দুই ধরনের হয়ে থাকে একটি কি হচ্ছে ফিউশন ওয়েল্ডিং আর একটি হচ্ছে সয়েড স্টার্ট ওয়েল্ডিং ফিউশন ওয়েল্ডিং যেটা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের যে বেস মেটালটা আছে সেই বেস মেটালটা গলে যাবে এবং সয়েড স্টার্ট ওয়েল্ডিংয়ে কোনো ধরনের মেল্টিং হবে না এবং সেখানে কোনো ফিলার মেটালের প্রয়োজন হয় না এমনি জয়েন হবে এখন সয়েড স্টার্ট ওয়েল্ডিংয়ে কীভাবে জয়নিংগুলো হয় তার সেটা আমরা বুঝতে পারবো বিভিন্ন ধরনের সয়েড স্টার্ট ওয়েল্ডিং প্রসেস দেখলে যেমন এখানে চার ধরনের সয়েল ডিস্টার্ট ওয়েল্ডিং এর কথা বলা হয়েছে যার মধ্যে একটি হচ্ছে ডিফিউশন ওয়েল্ডিং যেখানে নর্মালি একটা হাই টেম্পারেচারে মেটাল ডিফিউজ হয়ে হয়ে ওয়েল্ডিংটা হয় ফ্রিকশন ওয়েল্ডিং এক্সপ্লোশন ওয়েল্ডিং আল্ট্রাসনিক ওয়েল্ডিং এরপরে আমরা আলোচনা করেছিলাম ফিউশন ওয়েল্ডিং নিয়ে যেখানে ফিউশন ওয়েল্ডিং এ মেটাল বেস মেটালটা গলে গিয়েছিল এবং গলে গিয়ে জয়নিংটা হয়েছিল তো ফিউশন ওয়েল্ডিং কে আবার কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন গ্যাস ওয়েল্ডিং এ আলোচনা করা হয়েছে অক্সি অ্যাসিটিলিন ওয়েল্ডিং আবার আর্ক ওয়েল্ডিং এ আর্ক ব্যবহার করে ওয়েল্ডিং করা হয় সেখানে সিলেট মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং গ্যাস টাংশন আর্ক ওয়েল্ডিং প্লাজমা আর্ক ওয়েল্ডিং গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং ফ্লাক্স কোর্ড আর্ক ওয়েল্ডিং সাবমার্সড আর্ক ওয়েল্ডিং ইলেকট্রিক স্ল্যাক ওয়েল্ডিং এই সব কিছু এই এই সব ওয়েল্ডিং গুলো নিয়ে আমি পরবর্তীতে ডিটেলস আলোচনা করেছি এবং সেখানে এগুলো নিয়েও আমরা কথা বলবো তারপরে আছে হাই এনার্জি বিম ওয়েল্ডিং যেমন হচ্ছে ইলেকট্রন বিম ওয়েল্ডিং লেজার বিম ওয়েল্ডিং তারপরে এখানে বিভিন্ন ধরনের জয়েন্ট দেখানো হয়েছে যে ওয়েল্ডিং করার সময় আমরা সাধারণত কি ধরনের জয়েন্ট করে রাখি বাট জয়েন্টে আমরা কি করি একই প্লেনে দুটা মেটালকে রাখি কর্নার জয়েন্টে আমাদের এল শেপে মেটালটা রাখা হয় টি জয়েন্টে টি শেপে রাখা হয় ল্যাব জয়েন্টের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ওভারল্যাপ করে রাখি একটা আরেকটার উপরে রাখি তারপর জয়েন্ট করি আর একটা হচ্ছে এইচ জয়েন্ট এইচ জয়েন্টে কি হয় জয়েন্টটা হচ্ছে এই যে হয়ে থাকে তারপরে আমি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ওয়েল্ড দেখিয়েছিলাম যে ফিলেট ওয়েল্ড গ্রুপ ওয়েল্ড ব্যাক ওয়েল্ড স্লট স্পট সিম স্টার্ট সারফেস ওয়েল্ড এই আট ধরনের ওয়েল্ডিং সাধারণত করা হয়ে থাকে এখানে যে গ্রুপ ওয়েল্ডটা ছিল সেই গ্রুপ ওয়েল্ডটা আবার হচ্ছে সাতটা বেসিক টাইপে ভাগ করা হয় যেমন স্কোয়ার ভি বেভেল ইউ জে ফ্ল্যার ভি এবং ফ্ল্যার বেভেল এই কয়টা টাইপে হচ্ছে গ্রুপ ওয়েল্ডটা করা হয় এরপরে যে ওয়েল্ডিং সিম্বলটা আছে এই ওয়েল্ডিং সিম্বলটাকে হচ্ছে চারটা সেকশনে ভাগ করা হয় বেস প্ল্যাটফর্ম বাট ওয়েল্ড সিম্বল আদার বেস সিম্বল সাপ্লিমেন্টারি সিম্বল তো আমরা সেই চারটা পার্টকে দেখব তো প্রথমে যেটা আসছে যে বেস প্ল্যাটফর্ম যেটা সেটার ক্ষেত্রে এটাকে আবার তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে যে অ্যারো লাইন রেফারেন্স লাইন টেইল অ্যারো লাইন যেটা আছে এই অ্যারো লাইন হচ্ছে এটা এখানে হচ্ছে জেনারেল লোকেশানটা থাকে আর এদিকে যেটা রেফারেন্স লাইন আছে দুই নাম্বারে সেখানে কি থাকে টাইপ অফ ওয়েল্ড অ্যান্ড স্পেসিফিক লোকেশান ওয়েল্ডের ধরন এবং এটার স্পেসিফিক লোকেশানটা থাকে আর টেইলে কিছু কমপ্লিমেন্টারি ডিটেলস থাকে যেমন হচ্ছে ওয়েল্ডিং স্ট্যান্ডার্ডটা কি ম্যাটেরিয়াল টাইপ কি তারপরে ওয়েল্ডিং প্রসেস কি দরকার এগুলো হচ্ছে টেইলে থাকে এখানে হচ্ছে একটি চার্ট দেওয়া আছে যে বেস বাট ওয়েল্ডিং সিম্বল চার্ট এই চার্টে বিভিন্ন ধরনের সিম্বল দেয়া আছে এবং এদের এদের নাম লেখা আছে যে কোন নামের জন্য কোন সিম্বলটা আর এগুলো সবই হচ্ছে সিঙ্গেল সাইডেড বাট ওয়েল্ডের ক্ষেত্রে যদি আমি একটা সিঙ্গেল স্কোয়ার বাট করতে চাই তাহলে তার সিম্বলটা হচ্ছে এরকম ভি বাট করতে চাইলে সিম্বলটা হচ্ছে এরকম একইভাবে এই যে জে বাট করতে চাইলে সিম্বল হচ্ছে এরকম 
এখানে আবার আছে ডাবল সাইডেড বাট জয়েন্ট ডাবল সাইডেড বাট জয়েন্টের জন্য এই যে সিম্বলগুলো কি রকম হবে যেমন ডাবল সাইডেড ভি বাট ডাবল সাইডেড ভি বাটে এই যে দুই পাশেই হচ্ছে ভি দেখা যাচ্ছে আবার ডাবল সাইডেড বেভেল বাট হচ্ছে এরকম ইউ বাট অন্যান্য যে বেস সিম্বলগুলো আছে যেমন হচ্ছে ফিলেট প্লাগ রেজিস্টেন্স স্পট রেজিস্টেন্স সিম এদের সিম্বলগুলো এখানে দেখানো হয়েছে তার পরবর্তীতে আমরা এই চারটা থেকে শিখেছি যে সাপ্লিমেন্টারি সিম্বলগুলোকে আমরা কিভাবে বসাবো সেটার সাইনটা কি হবে বিভিন্ন ধরনের এখানে সাপ্লিমেন্টারি সিম্বল দেওয়া আছে যে কনকেভ কনভেক্স কনকেভ এদের সিম্বলগুলো কেমন হবে এরপরে আমরা ওয়েল্ডিং তিন নাম্বার লেকচারে দেখিয়েছিলাম যে অক্সিসিটেল ওয়েল্ডিংটা কিভাবে করা হয় অক্সিসিটেল ওয়েল্ডিং অর্থাৎ ওই যে গ্যাস ওয়েল্ডিং যেটা সেই অক্সিসিটেল ওয়েল্ডিং এ নর্মালি এসিটিলিন এবং অক্সিজেন ব্যবহার করে একটা কম্বাসন প্রসেস তৈরি করা হয় সেই কম একটা কম্বাসন প্রসেসের মাধ্যমে ফ্লেম তৈরি হয় এবং সেই ফ্লেমের টেম্পারেচারের কারণে মেটা বেস মেটালটা গলে যায় এবং তারপরে হচ্ছে তাদের মধ্যবর্তীতে সার্টিফিকেশন হয়ে জয়েন্টটা হয় যেমন আমি যদি একটু ডিটেলসে আলোচনা করি যে এখানে আমরা দুটি সিলিন্ডার দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে একটি হচ্ছে এসিডিলিন সিলিন্ডার আর আরেকটি হচ্ছে অক্সিজেন সিলিন্ডার তো এসিডিল এসিডিলিন এবং অক্সিজেন এই দুটি সিলিন্ডার থেকেই আমরা হচ্ছে এসিডিলিন এবং অক্সিজেন সাপ্লাই দিব এবং সেটা হচ্ছে ওয়েল্ডিং টর্চে এসে মিক্স হয়ে কম নিজেদের মধ্যে হচ্ছে একটা কম্বাসন তৈরি করবে এবং এই কম্বাসনের কারণে দেখা যাবে ফ্লেম তৈরি হবে এবং হাই টেম্পারেচার ক্রিয়েট হবে সেই হাই টেম্পারেচারের মাধ্যমে এই যে বেস মেটালটা আছে ওয়ার্ক পিস যেটাকে আমরা জয়েন করতে চাই এদের মধ্যে এদের মধ্যে মেল্টিং হবে মানে ফিউশন হবে ফিউশন হওয়ার পরে আমরা হচ্ছে এদের দুজনকে একসাথে জয়েন করব এবং তখন পরবর্তীতে যখন এই জয়নিংটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তো এটিকে কিছুক্ষণ হোল্ড করব মানে এটা সলিডিফাই হতে সময় দিব সলিডিফাই হওয়ার সাথে সাথে এদের মধ্যে জয়েন তৈরি হবে তো এই ক্ষেত্রে কিছু বিষয় খুবই ইম্পর্টেন্ট যেমন এই যে আমাদের যে এসিটিলিন অক্সিজেন এদের এদের যে ফ্লো এই ফ্লোর উপর ডিপেন্ড করে ফ্লেমের টেম্পারেচার হাই এবং লো হয়ে থাকে অক্সিজেন যতটা যত বেশি পিওর হবে তত বেশি টেম্পারেচার তোলা যাবে ফ্লেম তত বেশি তৈরি হতে পারবে আবার এসিটিলিনের মধ্যেও হচ্ছে সেম সিমিলার ক্যাটাগরি যে আমি যত পার্সেন্টেজ বাড়াবো তত বেশি ফ্লেম তৈরি হবে এবং টেম্পারেচার তত হাই হবে রেগুলেটর যেটা আছে সেই প্রেশার রেগুলেটরগুলো সাধারণত এই ফ্লোর রেটগুলো কন্ট্রোল করে থাকে এই জিনিসটাই যদি আমরা আরেকটু ডিটেলসে দেখতে চাই এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি হচ্ছে আমাদের ওয়েল্ডিং টর্চের টিপ এবং এই হচ্ছে আমাদের ফ্লেম আর এই যে এটি হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ এটি হচ্ছে সেই ফ্লেমটা আর এই যে এইখানে যে কালো অংশটা দেখতে পাচ্ছি এই কালো অংশ হচ্ছে আমাদের মোল্টেন ওয়েল মেটাল আর এটা হচ্ছে আমাদের সলিডিফাইড ওয়েল মেটাল আর এটি হচ্ছে আমাদের বেস মেটাল যেখানে এখনও ওয়েল্ডিং করা হয়নি আর ফিলার রড যদি আমাদের প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা ফিলার রড ব্যবহার করব আর প্রয়োজন না হলে ফিলার রড ব্যবহার করা দরকার নেই আর এই ওয়েল্ডিংয়ের ডিরেকশানটা এই দিকে বোঝাই যাচ্ছে যে এদিকে যেহেতু ডিরেকশান তার মানে এই পাশের অংশগুলো সলিডিফাই হয়ে গিয়েছে ওয়েল্ডিং সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে সাধারণত অক্সি এসিটিলিন ফ্লেম তিন ধরনের হয়ে থাকে যেমন নিউট্রাল ফ্লেম রিডিউসিং অর কার্বোরাইজিং ফ্লেম অক্সিডাইজিং ফ্লেম এই যে নিউট্রাল ফ্লেম যেটা সেটার মধ্যে হচ্ছে এসিটিলিন এবং অক্সিজেনের রেশিওটা ওয়ান ইস টু ওয়ান অনুপাতে থাকে কিন্তু রিডিউসিং ফ্লেমে এসিটিলিনের পরিমাণ বেশি থাকে অন্যদিকে অক্সিডাইজিং ফ্লেমে অক্সিজেনের পরিমাণটা বেশি থাকে এবং এক একটা ফ্লেম দেখতে এক এক রকম হয় যেমন এই ফ্লেমটি হচ্ছে নিউট্রাল ফ্লেম যেটার ইনার কোন আছে আউটার ওভারলেপ আছে আর যদি আমাদের কার্বোরাইজিং ফ্লেম হয় তাহলে এখানে একটা ফিদার দেখা যায় এক্সেস এসিটিলিনের কারণে আর যদি অক্সিডাইজিং ফ্লেম হয় তাহলে সেখানে এক্সেস অক্সিজেন থাকে তখন ফ্লেম আমাদের এই ইয়াটা যে বাইরের যে এনভেল এনভেল বা ফিদার যেটাই আমি বলি না কেন এটি হচ্ছে একটু ছোট হয় অন্যদিকে কার্বোরাইজ কার্বোরাইজিং ফ্লেমে হচ্ছে আমাদের যে আউটার এনভেলপটা এটা অনেক বড় হয় এরপরে আমরা হচ্ছে ওয়েল্ডিং চার নম্বর লেকচারে আলোচনা করেছিলাম যে 
আর্ক ওয়েল্ডিং নিয়ে যেখানে আর্ক ওয়েল্ডিং দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে কনজিউমেবল ইলেকট্রোড আর একটা হচ্ছে নন কনজিউমেবল ইলেকট্রোড এখানে বলে নিচ্ছি যে কনজিউমেবল ইলেকট্রোডে আমাদের যে ইলেকট্রোডটা আছে সেটি হচ্ছে ক্ষয় হয়ে যাবে বাট নন কনজিউমেবল ইলেকট্রোডে ইলেকট্রোড অক্ষত অবস্থায় থাকবে ক্ষয় হবে না এখন একটি কনজিউমেবল ইলেকট্রোড অর্থাৎ শিল্ডেড মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং নিয়ে আলোচনা করব এই এখানে আমাদের যে ইলেকট্রোডটা ব্যবহার করা হবে সেটি হচ্ছে ক্ষয় হয়ে যাবে মেটাল সাপ্লাই দিবে ওয়েল্ডিং এ তো এই প্রসেসটি আমি একটু ক্লিয়ার করছি যে এখানে প্রথমে একটি এসি অথবা ডিসি সাপ্লাই থাকবে যেখান থেকে যার একটি প্রান্ত হচ্ছে ওয়েল্ডিং টর্চের সাথে কানেক্টেড থাকবে এবং অন্য একটি প্রান্ত হচ্ছে ওয়ার্ক পিসের সাথে কানেক্টেড থাকবে ওয়েল্ডিং টর্চের সাথে যে অংশ কানেক্ট যে কেবলটা কানেক্টেড থাকবে সে কেবলটি আসলে পজিটিভ অথবা নেগেটিভ অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে ওয়েল্ডিং টর্চটা পাওয়ার সোর্সের যে প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকবে সেটি পজিটিভও হতে পারে নেগেটিভও হতে পারে তো এটি যেটা হবে তার উল্টাটা হবে ওয়ার্ক পিস এদের মধ্যে একটি ইলেকট্রিক আর্ক তৈরি হবে এই টর্চের সাথে ফিলার রড যুক্ত থাকবে যার উপরের কিছু অংশ কোটেড অবস্থায় থাকবে না কিন্তু নিচে থেকে যে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এতটুকু অংশ হচ্ছে একটা কোটিং দিয়ে আবৃত অবস্থায় আছে এটির কারণ হচ্ছে এই এতটুকু অংশ সাধারণত কয়েকটা কাজ করে থাকে আমি সেটা পরে আলোচনা করছি এবং এটা আমি আসলে আগের লেকচারগুলোতেও আলোচনা করেছি যে কোটিংটা কেন দেওয়া হয় কোটিংটা কেন প্রয়োজন হয় তার আগে বলিনি যে এই যে ইলেকট্রোডটা এই ইলেকট্রোড এবং ওয়ার্ক পিসের মধ্যবর্তী মধ্যবর্তী এই জায়গাটায় হচ্ছে আর্ক প্রডিউস হয় এবং এই আর্কের হাই হিটের কারণে ওয়ার্ক পিসটি গলে যায় তার সাথে সাথে এই ফিলার রডটিও গলে যায় এবং এই রড থেকে ওয়ার্ক পিসে ওয়েল্ড পুলে মেটাল সাপ্লাই দিতে থাকে কন্টিনিউয়াসলি সাথে সাথে এই যে কোটিং যেটি আছে এই কোটিংটাও সাপ্লাই দিতে থাকে এই কোটিংটা আসলে ফ্লাক্স হিসেবে ব্যবহার করা হয় এটি হচ্ছে আমাদের ওয়েল্ডিংয়ে ফ্লাক্স প্রদান করে থাকে ড্রপলেট আকারে এই যে আমরা যদি এই ছবিটার দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পারব যে প্রথমে এই যে এটি হচ্ছে আমাদের সলিডিফাইড ওয়েল্ড মেটাল আর এটা হচ্ছে আমাদের বেজ মেটাল এই অংশে এখনও ওয়েল্ডিং করা হয়নি এখানে উপরে এই অংশটা স্ল্যাগ ভেসে আছে আর এই যে আমাদের যে এই অবস্থানটা এখানে হচ্ছে আর্ক প্রডিউস হচ্ছে দেখানো হয়েছে এটা হচ্ছে আর্ক আর এই ড্রপলেট হচ্ছে মেটাল ড্রপলেট যেটি হচ্ছে ইলেকট্রোড থেকে পড়ছে ফিলার মেটাল হিসেবে আর এই চারপাশে হচ্ছে ইলেকট্রোড কোটিং আছে এই মাঝখানেরটা হচ্ছে ইলেকট্রোড ওয়্যার যেটি হচ্ছে ডিরেক্টলি টর্চের সাথে কানেক্টেড থাকে যেখানে কোনো কোটিং থাকে না আর ওই টর্চ আবার হচ্ছে পাওয়ার সোর্সের এক প্রান্তের সাথে কানেক্টেড থাকে আর এই যে এখানে হচ্ছে একটা প্রোটেকটিভ গ্যাস তৈরি হয় এবং এই গ্যাসটা আসলে এই ইলেকট্রোড কোটিং থেকে তৈরি হয় তার মানে ইলেকট্রোড যে কোটিংটা এটি দুটি কাজ করে থাকে একটি হচ্ছে এটি ফ্লাক্স সাপ্লাই দিয়ে থাকে আর একটা হচ্ছে একটি প্রোটেকটিভ গ্যাস প্রডিউস করে থাকে আমরা আগেই বলেছি প্রোটেকটিভ গ্যাস আসলে আমাদের কেন ব্যবহার করা হয় এটি হচ্ছে আর্ক প্রোটেক্ট করে থাকে এবং যেই মেটালগুলো হচ্ছে হট লিকুইড যে মেটালগুলো আছে যেটা খুব ইজিলি এনভায়রনমেন্টের সাথে রিয়াক্ট করতে পারে অথবা কোনো ইম্পিউরিটির সাথে রিয়াক্ট করতে পারে সেই মেটালগুলোকে এই প্রোটেকটিভ গ্যাস প্রোটেক্ট করে থাকে বাইরের এনভায়রনমেন্ট থেকে আলাদা করে রাখে যার কারণে ইজিলি রিয়াক্ট হয় না আর এখানে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে আমাদের মোল্টেন মেটাল যেটাকে আমরা ওয়েল্ড পুলও বলে থাকতে পারি এখানে ইলেকট্রোড কভারিং এর কিছু ফাংশনের কথা বলা হয়েছে যেমন এটা প্রোটেকশন দেয় ডিঅক্সিডেশন বিক্রিয়া অংশগ্রহণ ডিঅক্সিডেশন বিক্রিয়া দিয়ে থাকে আর স্ট্যাবিলাইজেশন করে আর একটা হচ্ছে মেটাল অ্যাড করে এরপরে বলা হয়েছে অ্যাডভান্টেজটা কি আমাদের যে ইকুইপমেন্টটা আছে সিম্পল পোর্টেবল ইনএক্সপেন্সিভ আর এই প্রসেসটা হচ্ছে মোস্ট সুইটেবল ফর কমনলি ইউজ মেটাল অ্যান্ড অ্যালয় এখানে কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ নিয়ে আলোচনা করেছে যেমন এটা হচ্ছে এনাফ ক্লিন না কারণ এটা হচ্ছে এর মাধ্যমে রিয়াক্টিভ মেটালগুলোকে ওয়েল্ডিং করা পসিবল হয় না তারপরে আরেকটা কথা বলেছে যে ডিপোজিশন রেট হচ্ছে লিমিটেড কারণ আমরা যে ইলেকট্রোডটা ব্যবহার করছি সেই ইলেকট্রোডের যে কভারিংটা আছে এটা অনেক সময় ওভারহিট হয়ে পড়ে যেতে পারে আবার এই যে ইলেকট্রোডটা ব্যবহার করতেছে এই ইলেকট্রোডের লেনটা কিন্তু লিমিটেড এটা একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর ক্ষয় হয়ে শেষ হয়ে যাবে তখন আবার আরেকটা ইলেকট্রোড নিতে হবে 
এবং আরেকটা যেটা বলছে যে এটা হচ্ছে অপারেটরের স্কিল অনেক ভালো হওয়া লাগবে নালে এই ওয়েল্ডিংটা করা তারপরে ওয়েল্ডিং এ আমরা গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যেটি শিল্ড মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং এর মত অনেকটা সিমিলার শুধু পার্থক্য এখানে যে আমরা যে এখানে প্রোটেক্টিং গ্যাসটা দিচ্ছি সেই প্রোটেক্টিং গ্যাসটা বাইরে থেকে দেয়া হচ্ছে অর্থাৎ আলাদা একটি সিলিন্ডারের মাধ্যমে প্রোটেক্টিং গ্যাসটা দেয়া হচ্ছে সাপ্লাই করা হচ্ছে তো আমরা একটু এই ফিগারটা দেখে নেই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি হচ্ছে একটি ওয়ার্ক পিস এবং এই ওয়ার্ক পিসটি পাওয়ার সোর্সের একটি প্রান্তের সাথে যুক্ত অপরদিকে আমাদের আর্ক তৈরি করার জন্য ওই পাশে আছে ওয়েলিং গান যার অন্য প্রান্ত পাওয়ার সোর্সের আরেকটি প্রান্তের সাথে যুক্ত তো এই যে ওয়েল্ডিং গান এবং ওয়ার্ক পিসের মধ্যে আর্ক তৈরি হবে এই আর্কের কারণেই মেইনলি হাই টেম্পারেচার তৈরি হবে এবং সেখানে দেখা যাবে যে আমাদের এখানে যে আমরা ফিলার রড দিয়েছি ফিলার মেটালটা দিয়েছি ফিলার মেটালটা গলে যাবে ওয়ার্ক পিসে পড়বে এবং ওয়ার্ক পিস নিজেও গলবে পরবর্তীতে সয়ডিফিকেশন হয়ে জয়নিংটা হবে তো এখানে আমরা যে ফিলার মেটালটা দিব আগের আগের ক্ষেত্রে শিল্ড মেটালের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ফিলার রডটা হচ্ছে লিমিটেড মানে এর একটা নির্দিষ্ট লেন্থ আছে এরপরে আবার ওটাকে রেখে নতুন আর একটা ফিলার রড নিতে হয় কিন্তু এখানে আমাদের যে ফিলার রডটা আছে সেটি হচ্ছে একটি কন্টিনিউয়াস ফিলার রড এই কন্টিনিউয়াস ফিলার রড হওয়ার কারণে আমাদের দেখা যায় যে প্রোডাকশন প্রসেসটা প্রোডাকশন রেটটা একটু বাড়ে কারণ আমাদের বারবার ফিলার রডটা চেঞ্জ করতে হচ্ছে না এরপরে এই ওয়েল্ডিং গানের সাথে আমাদের শিল্ডিং গ্যাসও কানেক্টেড থাকবে এখান থেকে আমাদের শিল্ডিং গ্যাসটাও নির্গত হবে আবার অর্থাৎ এখানে আমার যে ওয়েল্ডিং টর্চটা আছে সেই টর্চের সাথে আমার তিনটা জিনিস কানেক্টেড থাকবে আমরা যদি এই টর্চটার দিকে একটু তাকাই প্রথমে হচ্ছে কারেন্ট কন্ডাক্টর এই যে পাওয়ার সোর্সের ওপর অপর প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকবে ইলেকট্রোড ওয়ায়ার যেটি হচ্ছে যে আমাদের কন্টিনিউয়াস ফিলার রড দিয়ে থাক দিবে সেই ইলেকট্রোড ওয়ায়ারটা আর আরেকটি হচ্ছে শিল্ডিং গ্যাস এই তিনটি পার্ট থাকবে আমার টর্চে এখানে এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে টর্চটা এই বরাবর ট্রাভেল করতেছে অর্থাৎ এই অংশটুকু সলটিফিকেশন হয়ে গিয়েছে ওয়েল্ডিং হয়ে গিয়েছে আর এই অংশটুকু এখনও ওয়েল্ডিং বাকি এখানে ওয়েল্ডিং আর্ক দেখতে পাচ্ছি তারপরে হচ্ছে ইলেকট্রোড ওয়ায়ার গ্যাস নোজল এই গ্যাস নোজল দিয়ে শিলিং গ্যাসটা নির্গত হবে এই হচ্ছে প্রসেস তবে এখানে আরেকটা জিনিস জানার বিষয় সেটি হচ্ছে যে আমরা যে শিলিং গ্যাসটা দিব এটি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইনার্ট গ্যাস হবে তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নন ইনার্ট গ্যাস কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করা হয় যেহেতু এই ইনার্ট গ্যাস ব্যবহার করা হয় গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিংয়ে তাই এখানে আমরা কিছু রিয়াক্টিভ মেটালকে ওয়েল্ডিং করতে পারি এই প্রসেসের মাধ্যমে এবার আমরা একটু অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো দেখি নেই যে ওই যে ইনার্ট গ্যাস এখানে একটা অ্যাডভান্টেজ আছে যে ক্লিন এই প্রসেসটা কারণ হচ্ছে ইনার্ট গ্যাস ব্যবহার করা হয় তারপরে হচ্ছে ডিপোজিশন রেট হায়ার কারণ কন্টিনিউয়াস ফিলার ওয়ারটা আমরা ব্যবহার ফিলার মেটাল ব্যবহার করছি আর এটা হচ্ছে যেহেতু গানটা অনেক বেশি বালকি আমরা দেখি যে গানের মধ্যে তিনটা পার্ট আছে তার জন্য এটা হচ্ছে স্মল যে এরিয়া অথবা কর্নার যেগুলো আছে সেগুলোতে পৌঁছানো হচ্ছে ডিফিকাল্ট এটাই হচ্ছে একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ এরপরে যে প্রসেসটা আছে সেটি হচ্ছে সাবমার্জড আর্ক ওয়েল্ডিং এই ওয়েল্ডিং প্রসেসে যেটা হয় মোল্টেন স্ল্যাগ এবং গ্র্যানুলার ফ্লাক্সের ভিতরে ডুবন্ত অবস্থায় থাকে আর কি আর্কটা মানে এটার ভিতরে লুকিয়ে থাকে যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে আমাদের বেস মেটাল এটি হচ্ছে আমাদের ফ্লাক্স বাইরে থেকে একটা আলাদা হুপারের মাধ্যমে এই ফ্লাক্সটা দেয়া হয় এখানে উপরে দেয়া হয় আর এটি হচ্ছে আমাদের যে স্ল্যাগটা যেটি আমরা পরবর্তীতে সরিয়ে ফেলি এই স্ল্যাগ স্ল্যাগ এবং এই ফ্লাক্সের মাছ ভিতরে আর কি এই আর্কটা তৈরি হয় যেহেতু এই আর্কটা স্ল্যাগ এবং ফ্লাক্স দ্বারা প্রোটেক্টেড অবস্থায় থাকে তাই এখানে কোনো এক্সট্রা শিল্ডিং গ্যাস ব্যবহার করা হয় না আর এখানে ফ্লাক্স এই ক্ষেত্রে ফ্লাক্সটাও আলাদা বাইরে থেকে দেওয়া হয় আর এখানে যে এই ইলেকট্রোডটা ব্যবহার করা হয় সেটি হচ্ছে একটি কনজিউমেবল ওয়্যার এই ছবিটা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই টর্চের এক প্রান্ত পাওয়ার সোর্সে আরেকটি প্রান্তের সাথে যুক্ত এবং ওয়ার্ক পিসের একটা প্রান্ত পাওয়ার সোর্সের অন্য প্রান্তের সাথে যুক্ত এটি হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ক পিস যে ওয়ার্ক পিসটার এই পাশের অংশটুকু এখনো ওয়েল্ডিং করা হয়নি বাট 
এই এই অংশটুকু ওয়েল্ড করা হয়ে গেছে যে ওয়েল্ড মোল্টেন পুল দেখা যাচ্ছে আর এই যে একটা কন্টিনিউয়াস ওয়্যার দেয়া হয়েছে ইলেকট্রোড হিসেবে এই ক্ষেত্রে যদি আমি অ্যাডভান্টেজের কথা বলি তাহলে বলবো যে এটা একটা ক্লিন ওয়েল্ডিং প্রসেস কারণ এখানে বাইরের এনভায়রনমেন্টের সাথে ওয়েল্ড পুল অথবা আর্কের কোনো সম্পর্কই থাকে না পুরোপুরি প্রোটেক্টেড অবস্থায় থাকে এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজের কথা যদি আমি বলি এখানে অনেক বেশি ওয়েল্ড পুল তৈরি হয় এবং স্ল্যাগ থাকার কারণে এবং এখানে হুপার থাকার কারণে এই যে অ্যারেঞ্জমেন্টে এটা অনেক বেশি বড় হয়ে যায় এই স্ল্যাগ মুভ করে করে যে আর্ক ওয়েল্ডিং করাটা এটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় বেশি জায়গা নেয় বেশি বড় একটা ওয়েল্ড পুল তৈরি করে এরপরে আমরা আলোচনা করেছিলাম থার্মিট ওয়েল্ডিং নিয়ে যেটি হচ্ছে একটি অ্যালুমিনো থার্মিক রিয়াকশনের মাধ্যমে মোল্টেন মেটাল সুপার হিটেড মোল্টেন মেটাল তৈরি করে এবং এই রিয়াকশনটা আসলে মেটাল অক্সাইড এবং অ্যালুমিনিয়ামের মধ্যে হয় মেটাল অক্সাইড এবং অ্যালুমিনিয়ামের মধ্যে রিয়াকশন হয়ে একটা সুপার হিটেড মোল্টেন মেটাল তৈরি করে যেই যেই ক্ষেত্রে এই রিয়াকশনটা হচ্ছে একটা এক্সোথার্মিক রিয়াকশন অনেক হিট প্রডিউস হয় এবং সেই হিট হিটেড মোল্টেন মেটাল দিয়ে আসলে ওয়েল্ডিংটা সম্পন্ন হয় যেমন আমরা যদি এই চিত্রটার দিকে একটু দেখি একটি পাত্রের মধ্যে থার্মিট রিয়াকশন সম্পন্ন হয়েছে এবং সেখানে কিছু এর ভিতরে হচ্ছে যেই রিয়াকশনটা হয় সেটা হচ্ছে একটা অ্যালুমিনিয়াম থার্মিক রিয়াকশন এবং এই রিয়াকশনে যে ভারী মেটালটা যেটা থাকে মোল্টেন মেটাল এটি হচ্ছে নিচের দিকে চলে আসে এবং উপরের দিকে যে অবস্থান করে সে হচ্ছে স্ল্যাগ পরবর্তীতে এই নিচে একটি ছিদ্রের মাধ্যমে এই ভারী যে মেটালটা আছে সুপার হিটেড অবস্থায় তাকে জয়েন্টে দেয়া হয় যেমন এই যে এখানে আমি চাচ্ছি যে এই রেলওয়ে ট্র্যাকটা জয়েন করতে এবং সেখানে যদি আমি এরকম চাই যে জয়েন্টে থার্মিট ওয়েল্ডিংয়ে হোক তাহলে আমি এই প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করব তারপরে হচ্ছে এখানে এই এই ছিদ্রের মাধ্যমে ভারী মেটালটা এখানে দেয়া হয় যেমন আমরা যে এই ফিগারটা যদি দেখি এই যে ছিদ্রের মাধ্যমে এই ইয়াতে এই রেলওয়ে ট্র্যাকের দুটি পার্টসের মাঝখানে হচ্ছে এই সুপার হিটেড মোটেল মেটালটা ঢালা হচ্ছে পরবর্তীতে কিছু সময় ওয়েট করা হয় এখানে কিন্তু মেটালটা ঢালা হয়েছে স্ল্যাগটা পরে অবশিষ্ট থেকে যায় পরবর্তীতে এই যে একটু অপেক্ষা করা হয় সর্ডিফাই হওয়ার জন্য এবং এই সর্ডিফাই হয়ে গেলে যদি কিছু স্ল্যাগ থেকে থাকে এটা উপরে ভেসে চলে আসে আর ভারী মেটালটা নিচের দিকে পড়ে এখানে একটা জয়েন্ট তৈরি করে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কনজিউমেবল ইলেকট্রোড আর্ক ওয়েল্ডিং নিয়ে আলোচনা করেছি এখন আমরা নন কনজিউমেবল ইলেকট্রোড আর্ক ওয়েল্ডিং নিয়ে আলোচনা করব এবং সেখানে আছে গ্যাস টাংস্টান আর্ক ওয়েল্ডিং যেটি হচ্ছে একটি নন কনজিউমেবল ইলেকট্রোড আর্ক ওয়েল্ডিং এই ক্ষেত্রে আমাদের যে টাংস্টেন ইলেকট্রোডটি আছে এটি হচ্ছে ক্ষয় হবে না এটি পাওয়ার সাপ্লাই করবে তারপরে হচ্ছে আর্ক তৈরি করবে কিন্তু ক্ষয় হবে না যার কারণে আমাদের বাইরে থেকে ফিলার রড আলাদা করে দিতে হবে যদি আমাদের ফিলার রডের প্রয়োজন হয় তাহলে এবং আর বাদ বাকি প্রসেস সেম একটি এই যে এখানে যদি আমি দেখি একটি ওয়ার্ক পিসটাই পাওয়ার সোর্সে একটি প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকবে এবং টর্চটি পাওয়ার সোর্সে অন্য প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকবে তবে এবার হচ্ছে টর্চে একটি আলাদা করে গ্যাস সাপ্লাই থাকবে যেটি হচ্ছে শিল্ডিং গ্যাস হিসেবে ব্যবহার করবে এখানে যে শিল্ডিং গ্যাসটা ব্যবহার করা হচ্ছে সেটি হচ্ছে ইনার্ট গ্যাস নর্মালি আর এই যে আর্ক প্রডিউস হচ্ছে এবং ওয়েল্ডিংটা সম্পন্ন হচ্ছে তবে গ্যাস টাংস্টেন আর্ক ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে যে টাংস্টেন রডটি আমরা ব্যবহার করছি কন্টিনিউয়াস আর্ক প্রডিউসিং এর মাধ্যমে অনেক হিট তৈরি হয় যার কারণে দেখা যায় টাংস্টেন রড অনেক বেশি হিট ফেস করে এবং এমনও হতে পারে যেটি এটার মধ্যে ওভার হিট হয়ে যেতে পারে যার কারণে এটা কি করতে পারে এটা হচ্ছে ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে খুব তাড়াতাড়ি অথবা এটা ওয়েল্ডিং এ কিছু ইনক্লুশন দিয়ে দিতে পারে মানে এটা ক্ষয় হয়ে ওয়েল্ডিং এর মধ্যে পড়তে ওয়েল পুলে চলে যেতে পারে সো এই সমস্ত প্রবলেমস থেকে বাঁচার জন্য কি করতে হবে এটাকে কুল করতে হবে মানে টাংস্টান রডটাকে কুলিং এর ব্যবস্থা থাকতে হবে না হলে এটি ওভার হিট হয়ে যেতে পারে গ্যাস টাংস্টান আর্ক ওয়েল্ডিং পড়ার সময় আমরা হচ্ছে তিন ধরনের পোলার রিটি নিয়ে পড়েছিলাম যেমন ডিসিই এন ডিসিইপি এবং এসি ডিরেক্ট ইলেকট্রোড ডিরেক্ট কারেন্ট ইলেকট্রোড নেগেটিভ ডিরেক্ট কারেন্ট ইলেকট্রোড পজিটিভ এবং 
alternating current. So direct current electrode negative and electrode positive is the same as the direct current supply. So the electrode negative is the same as the negative work piece of positive and the EP is the electrode positive work piece of negative. So the electrode negative is the same as the electrode negative. So the electrode negative is the same as the electrode negative. नेगेटिव आयन गुलो होते हैं वर्क पीसे सप्लाई करा है एवं तो अकुन देखा जाए जे ये वर्क पीसे टेम्परेचर टेम्परेचर ऑनिक हाई थके जब उन्हें जेकर ने बोले हीट डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वर्क पीसे 66 परसेंट थके एट प्लेटे आर 33 परसेंट थके इलेक्ट्रोडे तो अकुन ये जे वर्क पीस एर मोते हीट डि� and bed width is narrow and bed width is narrow and the heat affected zone is wide and it is proper melting so the actor is not the same as oxide cleaning action no cathodic cleaning action but when I said that electrode is positive I said that when I said that electrode is positive and the supply is less than heat work piece is less than 3% of heat and this is the heat and the heat is less than the work piece is less than the work piece is less than the penetration is less than the bed width is wider and the heat affected zone is narrow and the insufficient melting is less than आर इटर स्ट्रॉंग कैथोडी क्लीनिंग एक्शन थके कारण होते हैं पॉजिटिव आयन ऑन एक भारी हुए थके जाकर नहीं भारी आयन गुलो जाकर वर्क पीसे बिछुड़ी तो है तो अकुन देखा जाए वर्क पीस थके ऑक्साइड ऑक्साइड गुलो चोल जाए अकुन एसी के इटर जो दे मिची था कोई इटर तो अल्टरनेटिंग कारेंट मतलब तब उन टाइप हुए थे जब प्लेटें 50 परसेंट था के आरे खाने 50 परसेंट था के और ऑक्साइड क्लीनिंग योटा हो चाहे हाफ साइकिल है होए जो अकुन आर की ये टा डीसीईपी होए तो अकुन हो चाहे ऑक्साइड क्लीनिंग टा होए और इसे पेनेट्रेशन बोली विद बोली हीट एफेक्टेड जोन ब्लिश अब हो चाहे मॉडरेट मेल्टिंग टा तो जे प्रिंसिपल टा होलो शेटी होच्छे जे एटी एक टा कंस्ट्रक्टेड आर्क तोड़ी करे ए ए जे कंस्ट्रक्टेड आर्क जेटी होच्छे एटी अनेक बेशी चीकोन टाइपर होय मने छोरानो होय ना ए आर्क टा देखा जाए जी जगह टा ए पड़े शेखने एटी पेन डीप पेनेट्रेशन तोड़ी करे और थर्ड आर्क टा शंकुची तो एक टा आर्क त एवं ये आग टा अनेक टा होते हैं टॉर्चर भीतर लुकी है थके लुकी टा था का आमी क्या नो बोल ची कारण होते हैं उन्नानो जो आग गुलो चिलो शेगुलो किन्तु टॉर्च थे के बाहरे तोड़ी हुए चिलो एवं उगला के प्रोटेक्ट कर जोनो आम्रा विभिन्न धारणे शील्डिंग गैस बाहर करे ची बट ये आग के खेत्रे � अमी उन्नानो जी प्रोसेस गुल आगे देखलाम शे प्रोसेस गुलों ते अमने देखे जी इलेक्ट्रोड टा ए टॉर्च थे की एक तो किचुटा बाहरी दिके अवस्थान करते से बट एक है तो किन्तु उल्टा इलेक्ट्रोड टा ए टॉर्च थे की भीतरे दिके अवस्थान करते से एवं जी एक टा प्रोड्यूस होच्छे शेटियो किन्तु अनेक टा भीतरे � आम्रा जो देखूं नहीं जी ए फिगर टा दिखेगी तो ताकाई इखाने की कोड़ा हुए थे जब इखाने टॉर्च टा एक तो बेशी कॉम्प्लेक्स एक है तो टॉर्च के साथ ऑने किचु कनेक्टेड आच्छे जब पुर्तो मतो पावर सोर्स थाक बे तापरे जो ओरिफिस गैस टा आच्छे शेटी कनेक्टेड आच्छे शील्डिंग गैस कनेक्टेड आच्छे � इखाने अमरा ख्याल कोडे देखलाम जे दूध होने गैस बाहर करा होत्छे एक टा ऑरिफिस गैस बाहर करा होत्छे तार शादी शादी शील्डिंग गैस बाहर करा होत्छे किन्तु ओनो गुलोते अमरा देखे ची शुद्ध मात्रे एक्स्ट्रा अमरा शील्डिंग गैस बाहर करे ची माने ओनेक टा ऑमिली पाव जाच्छे प्लास्मा आर्क वेल्डिंग ह 
তবে এখানে অ্যাডভান্টেজ কি কি আছে অ্যাডভান্টেজ গুলো হচ্ছে যে এই ইলেকট্রোডটা যেহেতু লুকিয়ে থাকতেছে ভিতরের দিকে অনেকটা সো এটা কন্টামিনেশন হওয়ার চান্স অনেক কম কি হোলিং যেহেতু হচ্ছে তার মানে ফুল পেনেট্রেশন সম্ভব তারপরে হাই ওয়েল্ডিং স্পিড পসিবল আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি কি হতে পারে আমরা দেখেছি টর্চটা অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড তারপরে এটার ইকুইপমেন্ট কস্ট অনেক বেশি তারপরে এটার এটা আসলে অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ এই সমস্যাগুলোর কারণে আসলে যদি কেউ প্লাজমা ওয়েল্ডিং অ্যাভয়েড করে অ্যাভয়েড করে থাকে আর কি এরপরে আমরা রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং প্রসেস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং সেখানে ছিল দুটি ইলেকট্রোড যে ইলেকট্রোড দুটি একটি ল্যাব জয়েন্টে ফোর্স কন্টিনিউসলি ফোর্স এবং হিট দিয়ে থাকে হিট কিভাবে দেয় এই ইলেকট্রোড দুটির মধ্যে কারেন্ট ফ্লো হয় এবং সেই কারেন্ট এই জয়েন্টের মধ্য দিয়েও ফ্লো হয় অর্থাৎ এটি পুরো একটি সার্কিট পূর্ণ করে এই পুরো প্রসেসটি যে দুটি ইলেকট্রোড ল্যাব জয়েন্ট দেন হচ্ছে এদের সাথে যে কানেকশানটা থাকে ইলেকট্রিক্যাল কানেকশান এই কানেকশানটা একটা সার্কিট পূর্ণ করে কিন্তু সমস্যা যেখানে হয় যে এই যে ল্যাব জয়েন্ট এই জয়েন্টের মাঝখানে মানে এই জায়গাটাতে এদের অনেক বেশি রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয় ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স আর আমরা জানি যে ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স বাড়ার সাথে সাথে হিটও বাড়তে থাকে তো এখানে অনেক বেশি হিট জেনারেট হয় যার কারণে এই হিট দিয়ে একটি ওয়েল্ড নাগেট তৈরি হয় এবং সেখানে পরবর্তীতে সয়ডিফাই হয়ে ওয়েল্ডিংটা তৈরি হয় জয়নিংটা সম্পন্ন হয় এবং পাশাপাশি শুধু যে হিট জেনারেট হয় দানা এই ইলেকট্রোডগুলো দিয়ে এই ল্যাব জয়েন্টে একটা ফোর্স প্রদান করা হয় এই ফোর্স এবং ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্সের হিটের কারণে এদের কম্বিনেশনে একটা জয়েন্ট পাই সেই জয়েন্টটাকে আমরা বলবো এই জয়নিং প্রসেসটাকে আমরা বলবো রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং প্রসেস তো আমরা রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং প্রসেসের মধ্যে তিন ধরনের রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং প্রসেস পড়েছিলাম স্পট ওয়েল্ডিং সিম প্রজেকশন স্পট ওয়েল্ডিং যে প্রসেসটা ছিল সেখানে মানে আমাদের এই যে দুটি সারফেস সারফেসের মধ্যবর্তী যে যা এটাকে আমরা বলি ফেইং সারফেস আর কি যেখানে আমাদের জয়নিংটা হয়ে থাকে তো এই ফেইং সারফেসটার মধ্যে ফিউশন হয় এবং সেটা একটা একটা লোকেশনে হয় অর্থাৎ দুটো অপোজিট ইলেকট্রোডের মাঝখানে যেই লোকেশনটা থাকে ল্যাব জয়েন্টে সেই লোকেশনটাতে জাস্ট একটা ফিউশন সম্পন্ন হবে ওয়েল্ড নাগেট তৈরি হবে এরকম করে আমরা যদি নির্দিষ্ট ডিস্টেন্স পর পর অথবা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্পট ওয়েল্ডিং চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছুক্ষণ পর পর এই ইলেকট্রোড দুটোকে বিভিন্ন জায়গায় মুভ করে করে স্পট ওয়েল্ডিং বিভিন্ন জায়গায় তৈরি করতে পারি সিরিজ অফ স্পট ওয়েল্ডিং তৈরি করা যায় কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে জাস্ট এখানে দুটো অপোজিট ইলেকট্রোডের মাঝখানের লোকেশনটাতেই জাস্ট ওয়েল্ডিংটা হবে এছাড়া আর অন্য কোথাও ওয়েল্ডিং হবে না এরপরে আছে রেজিস্ট্যান্স সিম ওয়েল্ডিং এবং এই ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে ইলেকট্রোড হুইল ব্যবহার করা হয় এই ইলেকট্রোড হুইল ঘুরে ঘুরে একদম এই মাথা থেকে সেই মাথা পুরোটাই আর কি ওয়েল্ডিং করে থাকে এই যে এখানে দেখাচ্ছে মোশন অফ পার্স পাস্ট হুইল মানে এদিকে হচ্ছে হুইলের মোশনটা তার মানে এদিক থেকে এদিকে সে পুরোটাই হচ্ছে ওয়েল্ডিং করে করে যাবে অর্থাৎ আমরা এখানে পুরো কন্টিনিউয়াস একটা জয়েন্ট পাবো যেটা আমরা হচ্ছে স্পট ওয়েল্ডিং এ পাই না সিম ওয়েল্ডিং এ পাই সেটা হচ্ছে সিম ওয়েল্ডিংটা কন্টিনিউয়াস একটা জয়েন্ট হবে এরপরে আছে রেজিস্ট্যান্স প্রজেকশন ওয়েল্ডিং এই ক্ষেত্রে আমরা যে এই শিট মেটালগুলো ওয়েল্ডিং করব সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে যে প্রজেকশন বিভিন্ন জায়গায় প্রজেকশন তৈরি করা হবে এই যেখানে যেখানে প্রজেকশনটা তৈরি করা হয়েছে সেই জায়গাটাতে শুধু ওয়েল্ডিংটা হবে আর অন্য এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শুধু প্রজেকশনের জায়গাগুলোতে ওয়েল্ডিং হয়েছে আর বাকি জায়গাগুলোতে হয়নি এটাই হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স প্রজেকশন ওয়েল্ডিং কেন আমরা রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং ব্যবহার করব অ্যাডভান্টেজটা কি কোনো ফিলার মেটাল ব্যবহার করা হয় না প্রোডাকশন রেট অনেক হাই অপারেটর স্কিল হচ্ছে কম লাগে গুড রিপিটাবিলিটি রিলায়াবিলিটি এই সমস্ত কারণে আমরা এটা ব্যবহার করব কিন্তু এর যে খারাপ দিকগুলো আছে সেটা হচ্ছে ইকুইপমেন্ট কস্ট অনেক হাই 
আর এটা এই যে শুধুমাত্র ল্যাব জয়েন্টে করা হয় অন্যান্য জয়েন্টে করা পসিবল হয় না এটাও একটা ড্রব্যাক ওয়েল্ডিং এর মধ্যে একটি ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম এবং সেটা হচ্ছে সোল্ডারিং সোল্ডারিংটা কি সোল্ডারিং ও একটা জয়েনিং প্রসেস এই ক্ষেত্রে ফিলার মেটালের দরকার হয় এবং সেই ফিলার মেটালটা গুলিয়ে দুটো বেজ মেটালের মধ্যবর্তী অবস্থানে ক্যাপিলারি অ্যাকশনের মাধ্যমে প্রবেশ করিয়ে সেটাকে সয়ডিফাই করে জয়নিংটা সম্পন্ন হয় এই ক্ষেত্রে বেজ মেটালটা কখনোই গলে না ওয়েল্ডিংয়ে আমরা দেখেছি যে বেজ মেটালের ফিউশন হয় কিন্তু সোল্ডারিংয়ে বেজ মেটালের ফিউশন হয় না এটা হচ্ছে ওয়েল্ডিং আর সোল্ডারিংয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য কিন্তু এখানে আরেকটা কথা আছে যে যদি সোল্ডারিং আমরা করি তাহলে আমরা যে ফিলার মেটালটা ব্যবহার করব সেই ফিলার মেটালের লিকুইডাস টেম্পারেচার চারশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে হতে হবে অর্থাৎ তাহলে এটা সংজ্ঞাটা কি দাঁড়ালো যে এটি হচ্ছে এমন একটি এমন একটি জয়নিং প্রসেস যেখানে আমরা যে সোল্ডার মেটালটাকে ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে থাকবে এবং বেজ মেটালের ফিউশন হবে না আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে এখানে যে ক্যাপিলারি অ্যাকশনের কারণে জয়নিংটা হয় এই যে আমরা যে লিকুইড ফিলার মেটালটা দিচ্ছি এই ফিলার মেটালটা ক্যাপিলারি অ্যাকশনের কারণে দুটো সারফেসের মধ্যবর্তী জায়গাগুলোতে প্রবেশ করে এবং সেখানে পরবর্তীতে সলিডিফাই হয়ে জয়েন্টটা সম্পন্ন করে আচ্ছা সোল্ডারিংয়ের যে বেসিক অপারেশন সেটি কি ছিল আমাদের সবার আগে সারফেস প্রিপারেশন করতে হয়েছিল তারপরে এর উপরে ফ্লাক্স দিতে হয়েছিল ফ্লাক্স কেন দিতে হয় কারণ সারফেসকে ক্লিন করে আর অন্যান্য কাজ আছে ফ্লাক্সের অক্সাইডকে রিমুভ করে তারপরে সারফেসগুলো যেই সারফেসগুলোকে আমরা জয়েন করবো সেগুলোকে একসাথে ফিট মানে কাছাকাছি আনা এই যে কাছাকাছি নিয়ে আসা তারপরে এটার মধ্যে সোল্ডার দেয়া সোল্ডার দেওয়ার পরে এটা হচ্ছে আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব জয়েন হওয়ার পরে কি করতে হবে যে ফ্লাক্স এক্সট্রা যে ফ্লাক্সগুলো আছে সেগুলোকে রিমুভ করে ফেলতে হবে না হলে এটা করোশন তৈরি করতে পারে আচ্ছা কেন আর কি ফ্লাক্সটা দেয়া হয় সোল্ডারিংয়ে এটার কারণটা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে এটা অক্সাইড ফিল্মকে ডিজলভ করে মেটালিক সারফেস যেটা আছে সেটাকে হচ্ছে প্রোটেক্ট করে তারপরে ওয়েটিং অ্যাকশনকে ইনক্রিজ করে এরপরে আমরা ফ্লেম অথবা টর্চ সোল্ডারিং নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো ফ্লেম টর্চ সোল্ডারিংটা কি এখানে যে টর্চটা থাকে সেই টর্চে ফিউল গ্যাস এবং অক্সিজেন এদের একটা মিক্সচার তৈরি হয় এবং এই মিক্সচারের কারণে এখানে কম্বাসন হয় কম্বাসন হয়ে এখানে কি হিট জেনারেট হয় সেই হিটটা মানে ফ্লেম আকারে আর কি হিটটা জেনারেট হয় তো যে ফ্লেমটা আছে ওই ফ্লেমটাকে যখন যেখানে জয়েন করা হবে সোল্ডারিং করা হবে সেখানে দেয়া হয় তখন ওই জায়গাটা অনেক উত্তপ্ত হয়ে যায় পরবর্তীতে ওইখানে ফ্লাক্স এবং ফিলার মেটাল দিলে দেখা যায় এরা হচ্ছে গোলে বিভিন্ন মানে যেখানে জয়েন করতে হবে সেখানে প্রবেশ করে প্রবেশ করতেছে তো এই প্রসেসটা ফলো করে আর কি ফ্লেম টর্চ সোল্ডারিং করা হয় তবে এখানে যে আমরা যে ফিউয়েল গ্যাস ব্যবহার করছি এটা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে অক্সিজেনের অ্যামাউন্ট বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে সেরকম মানে আমরা একটা তারতম্য তৈরি করে ফ্লেমের তারতম্য তৈরি করতে পারি ফিউয়েল গ্যাস আর অক্সিজেনের কম বেশি কারণে বিভিন্ন ধরনের ফ্লেম তৈরি হয় আরেকটি বিশেষ ধরনের সোল্ডারিং আছে সেটা হচ্ছে ডিপ সোল্ডারিং এই ক্ষেত্রে সোল্ডারের একটা বাত থাকবে মোল্টেন বাত অফ সোল্ডার এই মোল্টেন বাত অফ সোল্ডার দুটো জিনিস প্রোভাইড করবে একটা হচ্ছে হিট আর একটা হচ্ছে সোল্ডার এই মোল্টেন বাত অফ সোল্ডারটা হচ্ছে অনেক বেশি হট থাকবে যার কারণে এর মধ্যে যখন আমরা যেটা জয়েন করতে চাই সেটাকে প্রবেশ করাই সেটা সাথে সাথে গরম হয়ে যাবে আর যে যতটুকু পরিমাণ সোল্ডার আমার এর জয়েন্টে দরকার সেই জয়েন্টে ততটুকু সোল্ডার প্রবেশ করবে এবং পরবর্তীতে সয়ডিফাই হওয়ার পরে জয়নিংটা তৈরি হবে আচ্ছা এর পরে আছে ব্রেজিং ব্রেজিং আর সোল্ডারিং একদম সিমিলার শুধু পার্থক্য হচ্ছে 
ब्रेजिंग ये हमने जो फिलर मेटल टा व्यवहार कर बो शेटी चाशो पंचाश डिग्री सेल्सियस से ऊपर है होगे आर बात बाकी शॉप सोलरिंग एंड मतलब अर्थात ब्रेजिंग और एक टा जॉइनिंग प्रोसेस जे प्रोसेस है आमंदर बेस मेटल टा जेटा आच्छे शे बेस मेटल टा गोल बना किंतु फिलर मेटल गोले कैपिलरी एक्शन एंड मध्य में दुटो बेस मेटल एक जॉइनिंग प्रोसेस कर बे एवं परबोधित शेटा सॉलिडिफाई हुए जॉइनिंग तोड़ी होगे इस ये खाने बाला हुए थे जे इटा सोलरिंग एंड मोतो सिमिलर फिलर मेटल कैपिलर रिएक्शन जॉइन तोड़ी है आरे जे पाठ्य कोटा बाला हुए थे जे चाशो पंचो जिगी सेल्सियस से ऊपरे हो बे ए ए फिलर मटेरियल ए लिक्विड लिक्विड अस्त टेम्परेचर फिलर मटेरियल ए लिक्विड अस्त टेम्परेचर टा चाशो पंचो जिगी सेल्सियस से ऊपरे ह इखाने ब्रेजिंग ये विभिन्न धारण देखना हुआ है जैसे टॉर्च ब्रेजिंग, फार्नेस ब्रेजिंग, डीप ब्रेजिंग, मोल्टेन फ्लक्स और बात मेथड इंडक्शन ब्रेजिंग, रेजिस्टेंस ब्रेजिंग। तार मोते ये टॉर्च ब्रेजिंग या डीप ब्रेजिंग इटी होती है सोल्डरिंग के मातूई। तो आम्रा बात बाकी जिन्हें गुलों नहीं जे वार्कपिसटा हम जयन करब से वार्कपिस दुटो के एकत्रे एम भाव रखी मैं एक असेंम्बलि रखा है आगे थी रेडी कर फिलर मेटल थे फिलर मेटल जमन एर एक असेंम्बलि तैरिरा जेखने अवस्थान आज जो अवस्थान आ कि जयंट है वो अवस्थान रेखे जे जैगटाई फिलर मेटल दरकार वोखने फिलर मेटल आगे प्रोवाइड कर देवा है और येम्बलिटार सह फार्नेस प्रवेश कराना है फार्नेस जो असेंम्बलि प्रवेश कराना है तक कि है ये फिलर मेटल जेखने जयंटर का रखा है फिलर मेटल के गोले ये जयंट तैरि है परवर्ती फाइनल जो स्ट्राक्चार से रखम है अर्थात आलदा जयंटर जगह सब मान आलदा आलदा दे प्रयोजन नहीं जमन आप आलदा आलदा हिट कंटिन्यूसलि जयंटर जगह दीते थी से दरकार नहीं जस्ट हमें इटे एक असेंम्बलि तैरि फार्नेस ढुके दीब फार्नेस एटार ये गलिए वोखने अलरेडी ना वोने अटोमेटिकाली जयंट तैरि कर परवर्ती बहरे बेर सलिडिफाई कर ले जाए भेरि इजी फार्नेस ब्रेजिंग सब चे बी इजी मन हो ओ एक ही चीज़ आमी एक तक कथा बोल बो जे उन्हनो सिस्टम है जब वो आमदे ऑपरेटर स्किल नहीं है प्रश्न आशे जैसे ठीक ठाक मतो कास्टा करते पार बेकी ना किंतु फाइनेंस ब्रेजिंग है आमार मनो है ना ऑपरेटर स्किल वैसी प्रोजेक्ट आते कारण ये तो किंतु आगे तक ही एसेम्बली कोरे प्री एसेम्बली तक ही आमर अच्छा इटर एडवांटेज गुलो की फार्नेस ब्रेजिंग है इटर यूनिफॉर्म हीटिंग है डिस्ट्रॉशन कम है बेटर टेम्परेचर कंट्रोल है अच्छा इंडक्शन ब्रेजिंग टाकी इंडक्शन ब्रेजिंग होती है फ्लैक्स एवं फिलर मेटल के हीट करार जोनो इखाने बाबर करा है हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैगनेटिक फिल्ड अर्थात अल्टारनेटिंग इलेक्ट्रोमैगनेटिक फिल्ड व्यवहार कर जयनिंग करतेब से फ्रिकुएन्सि हाई होते हाई हाँ फ्रिकुएन्सि अल्टारनेटिंग इलेक्ट्रोमैगनेटिक फिल्ड व्यवहार कर जो फिलर मेटाल और फ्लक्स के हिट कर जयंट करा है तेल से प्रसेसा हे इंडक्शन ब्रेजिंग एखे ये अल्टारनेटिंग इलेक्ट्रोमैगनेटिक फिल्ड जो तैरि हे कयलटार माध्यम तई जयंट जो करब से हमारे कयलटार काछाची अवस्थान करब ये कॉयल इखान तो देखा है होच्छ खूब काचा कच्छ ऐसे काचा कच्छ अवस्थान कर बो एवं ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एर कारणे ये जगह ऑने कीट प्रोड्यूस हो बे जार फॉरे फ्लैक्स गोला जबे या तो बा फिलर मेटल गोला जबे एवं ये जॉइंट आ तोड़ी हो बे तब एक तो जिन्हें ख्याल रखते हो बे जे अत्याधिक जो ओभारिट हो जाए तक क्योंकि ये मैं क्षय होते थे अथवा हाँ खूब द्रुत नष्ट हो जाए ये एड़ानों के कन्टिन्यूसलि व्टार कुलिंग व्यवस्था करते हैं रेजिस्टेंस ब्रेजिंग कन्सेप्ट रेजिस्टेंस वेल्डिंग मत अर्थात 
এই ক্ষেত্রে ইলেকট্রোড থাকবে যেটি কিনা কারেন্ট ফ্লো করবে মানে এটি পুরো একটা ইলেকট্রোড দুটো ইলেকট্রোড একটি পজিটিভ একটি নেগেটিভ আর মাঝখানে থাকবে হচ্ছে ওই সারফেসটা ওই সারফেস দুটো যে সারফেস দুটোকে জয়েন করতে হবে এদের মধ্যবর্তী অবস্থানে কারেন্ট ফ্লো হবে মানে পুরোটা মিলে একটি সার্কিট তৈরি করবে এই সার্কিটের ক্ষেত্রে অনেক বেশি রেজিস্টেন্স তৈরি হবে যে এই যে সারফেসগুলোতে আমরা জয়েন্টটা চাচ্ছি সেই সারফেসে অনেক বেশি রেজিস্টেন্স তৈরি হওয়ার কারণে হিট প্রডিউস হবে আমরা জানি ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্টেন্স যেখানে অনেক হাই থাকে সেখানে হিটও অনেক হাই থাকে হাই হিটের কারণে দেখা যাবে ফিলার মেটাল ফিলার যে মেটালটা আছে সেই ফিলার মেটালটা গলে যাবে গলে গিয়ে পরে সয়ডিফাই হয়ে এখানে একটা জয়েন্ট তৈরি হবে পার্থক্য শুধু রেজিস্টেন্স ওয়েল্ডিং আর রেজিস্টেন্স ব্রেজিং এর মধ্যে পার্থক্য শুধু এইখানে যে ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে যে আমাদের যে ইয়া বেজ মেটাল যেটা আছে সেটাও গলে যায় কিন্তু ব্রেজিং এর ক্ষেত্রে তো বেজ মেটাল গলে না এখানে জাস্ট ফিলার মেটালটা গলে যাবে মানে এতটুকু হিট তৈরি করতে হবে এখানে যাতে শুধু ফিলার মেটালটা গলে বেস মেটাল যাতে না গলে এই ব্রেজিং এর অ্যাডভান্টেজটা কি লো থার্মাল ডিস্ট্রাকশন অ্যান্ড রেসিডুয়াল স্ট্রেস ইন দ্য জয়েন্ট পার্ট মানে জয়েন্ট পার্টে থার্মাল ডিস্ট্রাকশন রেসিডুয়াল ডিস্ট্রাল স্ট্রেস কম থাকে হিট দ্বারা মাইক্রোস্ট্রাকচার অ্যাফেক্টেড হয় না ডিসিমিলার মেটাল জয়েন করা যায় আর থিন ওয়াল পার্টও জয়েন করা যায় অপারেটরের স্কিল মডারেট হলেও হয় সমস্যা হয় না আচ্ছা এখন এর যে ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো সেগুলো একটু দেখে নিই যে এই এটা যে ফ্লাক্স রেসিডিউগুলো আছে এই ফ্লাক্স রেসিডিউগুলো যদি থেকে যায় তাহলে দেখা যাবে এখানে করোশন তৈরি হবে এই জন্য ফ্লাক্স রেসিডিউ রিমুভ করতে হয় কালার ম্যাচিং একটা প্রবলেম হয় যে বেজ মেটাল বেজ মেটালের কালার অথবা ফিলার মেটাল বেজ মেটালের কালার ম্যাচিং করা পসিবল হয় না অন্যদিকে রিলেটিভলি এক্সপেন্সিভ ফিলার ম্যাটেরিয়াল থাকে ফিলার ম্যাটেরিয়াল কেন এক্সপেন্সিভ আমরা তো দেখিয়েছি যে এই ফিলার মেটালগুলোর লিকুইডাস টেম্পারেচার চারশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে তাহলে এত হাই টেম্পারেচারে যাদেরকে গলানো হচ্ছে তা তারা তো অবশ্যই এক্সপেন্সিভ ফিলার ম্যাটেরিয়ালই হবে এরপরে আমরা ওয়েল্ডিং এর বিভিন্ন ধরনের টেস্টিং নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং সেখানে ছিল ডেস্ট্রাকটিভ টেস্ট অ্যান্ড নন ডেস্ট্রাকটিভ টেস্ট ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টেও আবার বিভিন্ন ধরনের ভাগ ছিল যেমন মেটালোগ্রাফিক টেস্ট ছিল কিছু কেমিক্যাল টেস্ট ছিল মেকানিক্যাল টেস্ট ছিল তো প্রথমে মেটালোগ্রাফিক টেস্ট নিয়ে একটু আলোচনা করি মেটালোগ্রাফিক টেস্ট করলে আমরা যে এই টাইপের বিভিন্ন ধরনের ফিগার পাই এবং টেস্টগুলো অবশ্যই আমরা মাইক্রোস্কোপ দিয়েই করে থাকি বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করি আমরা এই টেস্ট করতে গিয়ে কি কি ডিটারমেন করি ওয়েল্ডের সাউন্ডনেস কেমন হয়েছে নন মেটালিক ইনক্লুশনের ডিস্ট্রিবিউশনটা কি কতগুলা রান দেয়া হয়েছে এটার অ্যারেঞ্জমেন্টটা কি তারপরে হচ্ছে ফিউশন জোনটা দেখতে কেমন হিট অ্যাফেক্টেড জোনটা দেখতে কেমন এটার স্ট্রাকচারটা কীরকম যে আমরা এখানে দু ধরনের স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি এখানে এক ধরনের এখানে আরেক ধরনের এইভাবে আমরা ফিউশন আর হিট অ্যাফেক্টেড জোন এদের স্ট্রাকচারগুলোকে অথবা বেজ মেটালের স্ট্রাকচারগুলোকে আমরা আলাদা করে করে দেখতে পারি মেটালোগ্রাফিক টেস্টের কারণে তারপরে হচ্ছে ডেপথ অফ ওয়েল পেনেট্রেশন দেখি ওয়েল্ডি ওয়েল্ডটা কতটুকু পেনেট্রেট হয়েছে এটা ডেপটা কীরকম এটা চেক করতে পারি এই মেটালোগ্রাফিক টেস্টটাকে আর এই সমস্ত ইনফরমেশন আমাদের বিভিন্ন কাজে অনেক বেশি সাহায্য করে ফিউচারে ওয়েল্ডিংটা কীরকম করা বেটার হবে কি করলে কোথায় প্রবলেম হচ্ছে আমাদের এগুলো বিভিন্ন জিনিস আইডেন্টিফাই করতে আমাদের এই মেটালোগ্রাফিক টেস্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মেটালোগ্রাফিক টেস্টের মধ্যে আবার দু ধরনের ভাগ আছে মাইক্রোস্কোপিক টেস্ট আর মাইক্রোস্কোপিক টেস্ট কোন কোন টেস্ট কি কি করে সেটা একটু দেখে নি এই যে এখানে কিন্তু আমরা অলরেডি দেখতেই পাচ্ছি যে আমাদের এই ওয়েল্ড ওয়েল্ডিং যে জোনটা এটা আর হচ্ছে এই যে এই জোনটা আলাদা আলাদা দেখা যাচ্ছে এটা বেজ মেটালের আর এটা ওয়েল্ড পুল টাইপ পরে সোয়ারিফাই হয়ে জয়েন্ট তৈরি করেছে আচ্ছা মাইক্রোস্কোপিক টেস্টে কি কি দেখি পোরোসিটি ক্র্যাক স্ল্যাগ অক্সাইড ইনক্লুশন আর ওভার হিটিং হয়েছে কিনা ডিকার্বোরাইজেশন কার্বাইড পিসিপিটেশনও দেখা যায় আর ম্যাক্রোস্কোপিক টেস্টে দেখা যায় ক্র্যাক স্ল্যাগ ব্লো গ্যাস হোল বাউন্ডারি বিটুইন ওয়েল্ড মেটাল অ্যান্ড বেজ মেটাল এই যে এটা হচ্ছে ওয়েল্ড মেটাল আর এটা হচ্ছে বেজ মেটাল এবং আমরা কিন্তু এখানে বাউন্ডারি দেখতে পাচ্ছি আসলে এই আর কি মেকানিক্যাল টেস্টগুলো কেন করে থাকি মেকানিক্যাল টেস্টগুলো করে থাকি যাতে মেকানিক্যাল প্রপার্টিগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারি কি কি ধরনের ডিটারমাইন করতে পারি কি কি ধরনের মেকানিক্যাল প্রপার্টি কেমন এই জন্য আর কি মেকানিক্যাল প্রপার্টির মধ্যে একটি একটি মেকানিক্যাল টেস্টের মধ্যে একটি টেস্ট হচ্ছে টেনজাইল টেস্ট এই টেস্টটা আমরা কিভাবে করি এই যে স্পেসিমেন্টটাকে দুটো লোডের মাঝখানে রাখি 
এবং দুই পাশে টানা হয় অথবা আমি এখানে স্থির করে রাখি আর এই পাশ থেকে টানা হয় মানে মাঝখান বরাবর এটি হচ্ছে ফ্র্যাকচার হবে আর দুই পাশে এটাকে টান দিয়ে রাখা হয় একটা টেনশনের মধ্যে রাখা হয় এভাবে টেনজেল টেস্টটা করা হয় আর এই টেনজেল টেস্ট করে আমরা আসলে টেনজেল স্ট্রেন্থ পার্সেন্টেজ ইলংগেশন বের করে দেখি যে কোনটা কীরকম টেনজেল টেস্ট আর ট্রান্সভার্স টেস্ট লং জিটি ইউডিনাল টেস্ট অল ওয়েল্ড মেটাল টেস্ট এই তিন ধরনের এই তিনটা ওয়েতে করা হয় ট্রান্সভার্স টেস্ট আমরা বুঝতেই পারছি ট্রান্সভার্স বরাবর আমরা টেনশনটা দিই লং জিটি ইউডিনাল টেস্ট লং জিটি ইউডিনাল বরাবর দিই আবার ওয়েল্ড মেটাল অল ওয়েল্ড মেটাল টেস্ট যেটা আছে এই টেস্টের ক্ষেত্রে কি হয় মানে আমরা যেই স্পেসিমেন্টটা নিব সেটা পুরাটাই ওয়েল্ডিং এর মধ্যে ওয়েল্ডিং করা মানে জয়েন্টটা যেটা যে মেটালটা দেওয়া হয়েছে সেই মেটালটা নিয়ে আমরা হচ্ছে টেস্ট করি সেই জন্য সেটাকে বলা হচ্ছে অল ওয়েল্ড মেটাল টেস্ট তারপরে বেন টেস্ট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম বেন টেস্ট হচ্ছে দুটি ওয়েতে করা হয় ফ্রি বেন টেস্ট আর গাইডেড বেন টেস্ট ফ্রি বেন টেস্টে যেটা করা হয় একটা স্পেসিমেনের দুটো কর্নার বরাবর হচ্ছে কম্প্রেসিভ ফোর্স দেয়া হয় মানে এই যে একটা স্পেসিমেন এটা দুটো প্রান্তে আর কি কম্প্রেসিভ ফোর্সটা দেওয়া হয় দুটো প্রান্তে কম্প্রেসিভ ফোর্স দিলে দেখা যায় এটা বেন্ড হয়ে যায় এবং এই এই বেন্ডের কারণে যে আমরা প্রপার্টিগুলো দেখি এই প্রসেসটাই হচ্ছে ফ্রি বেন টেস্ট এরপরে আছে গাইডেড বেন টেস্ট গাইডেড বেন টেস্টে ফোর্সটা মাঝখানে দেয়া হয় স্পেসিমেনের যেখানে ওয়েল্ডিং করা হয় সেখানে ফোর্সটা দেয়া হয় তো এই গাইডেড বেন টেস্ট আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে ফেস বেন টেস্ট এবং রুট বেন টেস্ট যেখানে দেখানো হয়েছে রুট বেন টেস্ট এটা আর ফেস বেন টেস্ট হচ্ছে এটা তারপরে আমরা দেখেছি নিক ব্রেক টেস্ট যেটার মধ্যে এই লং জিটি ইউডিনাল বরাবর হচ্ছে ভাঙা হয় ভেঙে ভিজুয়ালি দেখা হয় আর কি খালি চোখে দেখা হয় যে এখানে কি কি ধরনের ইনক্লুশন আছে কি কি ধরনের মানে পরিস্থিতি হ্যান ত্যান কী কী ধরনের ডিফেক্ট থাকতে পারে কি কি দেখা হয় আসলে গ্যাস পকেট স্ল্যাগ ইনক্লুশন পরিস্থিতি এগুলো দেখা হয় এটা হচ্ছে নিক ব্রেক টেস্ট তারপরে ইম্প্যাক্ট টেস্ট করা হয় ফ্যাটিক টেস্ট করা হয় ইম্প্যাক্ট টেস্ট কেন করা হয় যেটা টাফনেস কীরকম আর কি বেজ মেটাল ওয়েল্ড মেটালের টাফনেসটা কীরকম এটা চেক করার জন্য এটা আইজট এবং চারপি এই দুটো প্রসেসে করা হয় আর ফ্যাটিক টেস্টটা করা হয় যে রিপিটেটিং স্ট্রেস যদি দেয়া হয় তাহলে সেটাকে রেজিস্টেন্স করার অ্যাবিলিটি কতটুকু আছে এই ওয়েল্ড মেটালের সেটা চেক করার জন্য করা হয় লিক টেস্টিংটা আসলে করা হয় যে এটা চেক করার জন্য যে এর ভিতরে কোনো ধরনের লিক আছে কি না সেটার জন্য গ্যাস অথবা লিকুইডের ব্যবহারের মাধ্যমে এই টেস্টিংটা করা হয় এরপরে আমরা নন ডিস্ট্রিক্টিভ টেস্ট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যেখানে কয়েকটা ওয়ে ছিল একটা হচ্ছে ভিজুয়াল ইন্সপেকশন রেডিওগ্রাফি ম্যাগনেটিক পার্টিকেল ইন্সপেকশন ডাইফ্লোরেসেন্ট প্যানেট্রেন্ট ইন্সপেকশন এবং আল্ট্রাসনিক ইন্সপেকশন ভিজুয়াল ইন্সপেকশন হচ্ছে সবচেয়ে ইজি এবং ইনএক্সপেন্সিভ মেথড যে প্রসেসে ভিজুয়ালি ইন্সপেক্ট করা হয় যে কি কি আছে এবং এখানে কিছু টুলস ব্যবহার করা হয় ম্যাগনিফাইং গ্লাস বোরোস্কোপ স্কেল অথবা গজ এই সমস্ত টুলস ব্যবহার করে জাস্ট ভিজুয়ালি ইন্সপেক্ট করা হয় যে কি কি ডিফেক্ট থাকতে পারে রেডিওগ্রাফিটা করা হয় এক্স রে এবং গামা রের মাধ্যমে অর্থাৎ এক্স রে এটার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে অথবা অন্য একটা রে গামা রে প্রবেশ করিয়ে তারপরে এটার ডাটাগুলোকে ডিটেক্ট করে তারপরে মেজার করা হয় যে কি কি ধরনের ডিফেক্ট আছে তো এক্স রে আর গামা রে মেথডে যে সমস্ত ডিফেক্টগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি ক্র্যাক পোরোসিটি অ্যান্ড হোল স্ল্যাগ অর অক্সাইড ইনক্লুশন ল্যাক অফ ফিউশন ইনকমপ্লিট ম্যানেট্রেশন এগুলো দেখা যায় এখানে কিছু রেডিওঅ্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়ালের নাম লেখা আছে যেগুলো ব্যবহার করে এই এক্স রে মেথড গামা রে মেথড করা হয় ম্যাগনেটিক ম্যাগনেটিক পার্টিকেল ইন্সপেকশনটাও অনেক ইজি একটা মেথড এবং এই মেথডে কি করা হয় একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করা হয় যে স্যাম্পলটা আমরা টেস্ট করব সেই স্যাম্পলের মধ্যে এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড দেওয়ার পরে এর উপরে কিছু ম্যাগনেটিক পার্টিকেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয় তো ম্যাগনেটিক পার্টিকেল যখন হচ্ছে এর উপরে দেয়া হয় 
তখন দেখা যায় যদি ভিতরে কোনো ধরনের ক্র্যাক অথবা টিয়ার থাকে ওই জায়গাগুলোতে এই যে যেমন এখানে একটা ক্র্যাক আছে এখানে কিন্তু সাউথ নর্থ দুটো পোল তৈরি হয়েছে যেহেতু পোল তৈরি হয়েছে তার মানে কি অন্যান্য ম্যাগনেটিক পার্টিকেল যেগুলো উপরে আছে সেগুলো একটা টার্গেট থাকবে এই জায়গাতে অ্যাট্রাক্ট হওয়ার তো উপরের ম্যাগনেটিক পার্টিকেলগুলো এই জায়গাগুলোতে জড়ো হয়ে যায় যেখানে ইনক্লুশনগুলো থাকে ক্র্যাক টিয়ার ডিসকন্টিনিউটি কোনো ডিসকন্টিনিউটি থাকলে সেখানে গিয়ে ম্যাগনেটিক পার্টিকেলগুলো জড়ো হয়ে যায় আর যেখানে যেখানে জড়ো হয় আমরা সেই জায়গাগুলোতে আইডেন্টিফাই করতে পারি যে তাহলে এখানে এখানে ক্র্যাকটা আছে ডাইফ্লোরেসেন্ট পেনেট্রেন্ট ইন্সপেকশন এই ক্ষেত্রে এটার বেসিক কিছু স্টেপস দেয়া আছে যে এই স্টেপসগুলো ফলো করা হয় এখানে হয় ডাই পেনেট্রেন্ট টেস্টই করা হয় যেখানে রেড ডাই হোয়াইট ডেভেলপার থাকে অথবা ফ্লুরেসেন্ট পেনেট্রেন্ট টেস্টিং করা হয় যেটাই করি না কেন এই ক্ষেত্রে কি করা হয় যে ক্র্যাক সারফেসটা আছে এই সারফেসের উপরে হচ্ছে ডাই অথবা ফ্লুরেসেন্ট যেটা আমাদের পছন্দ সেটা আমরা ছড়িয়ে দিই ছড়িয়ে দেওয়ার পরে দেখা যায় যে যেই ক্র্যাকগুলো আছে ওই ক্র্যাকগুলোর ভিতরে ভিতরে এগুলো ঢুকে যায় এবং এক্সট্রা যখন এক্সট্রা ড্রাই যখন রিমুভ করা হয় তখন যে জায়গাগুলো আর কি কালারফুল হয়ে আছে অথবা ফ্লুরেসেন্ট দিলে একটা লাইট দিবে আর কি ওই জায়গাগুলোতে আমরা দেখতে পারি যে ক্র্যাক অথবা ইনক্লুশনগুলো আছে এভাবে আইডেন্টিফাই করি আল্ট্রাসোনিক টেস্টিং এর ক্ষেত্রে যেটা করে আল্ট্রাসোনিক ওয়েভ পাঠানো হয় তো এটাই যে এখানে তিনটা ওয়ে দেখানো হয়েছে তিনটা পদ্ধতিতে এই কাজটা করা হয় যদি কোনো ডিফেক্ট না থাকে তাহলে যে লাইটটা পাঠানো হয় আল্ট্রাসোনিক যে ওয়েভটা পাঠানো হয় সেটা সম্পূর্ণরূপে অপর প্রান্তে চলে যায় কিন্তু যদি কিছু ডিফেক্ট থাকে দেখা যায় সম্পূর্ণরূপে যায় না সম্পূর্ণটা ট্রান্সমিট হয় না কিছুটা হচ্ছে রিফ্লেক্ট হয়ে চলে যায় যে এখানে দেখানো হচ্ছে ডিফেক্টের কারণে রিফ্লেক্ট হয়ে চলে গেছে আর যদি ডিফেক্ট আরও বড় হয় তাহলে হচ্ছে যতটুকু পাঠানো হয়েছে পুরাটাই আর কি রিফ্লেক্ট হয়ে চলে যায় কোনোটাই হচ্ছে এ পাশে ট্রান্সমিট হতে পারে না তো এই যে বিভিন্ন মানে বিভিন্ন কেজে বিভিন্ন রকম যে এই যে ট্রান্সমিটেন্স পাওয়া যাচ্ছে এই যে এই ট্রান্সমিটেন্সগুলো ক্যালকুলেট করে এই যে রিফ্লেক্টেন্সগুলো ক্যালকুলেট করে তারপরে এটা হিসাব করা হয় যে ডিফেক্টটা কোথায় আছে ডিফেক্টার সাইজ কীরকম হ্যান ত্যান ইত্যাদি আচ্ছা এতক্ষণ তো আমরা আলোচনা করলাম কিভাবে ওয়েল্ডিং ডিফেক্টগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারবো টেস্টিংটা কি কি প্রসেস কিন্তু ডিফেক্টগুলো কি কি আসলে ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে সেটা এখন আলোচনা করব বিভিন্ন দুই ধরনের ডিফেক্ট এখানে দেখানো হয়েছে যে এক্সটার্নাল ওয়েল্ডিং ডিফেক্ট আর ইন্টারনাল ওয়েল্ডিং ডিফেক্ট তো আমরা এই লিস্টটা একটু দেখি যে এক্সটার্নাল ওয়েল্ডিং ডিফেক্টে কারা কারা থাকছে ইন্টারনাল ওয়েল্ডিং ডিফেক্টে কারা কারা থাকছে এক্সটার্নালে যা থাকছে ওয়েল ক্র্যাক আন্ডার কাট স্পাটার পোরোসিটি ওভারল্যাপ ক্র্যাটার আর ইন্টারনাল ডিফেক্টে থাকছে স্লাগ ইনক্লুশন ইনকমপ্লিট ফিউশন নেকলেস ক্র্যাকিং ইনকমপ্লিটলি ফিল্ড গ্রুপ আর ইনকমপ্লিট প্যাট্রেশন এই যে ওয়েল্ড ক্র্যাকটা দেখতে হচ্ছে এরকম হয় এটি হচ্ছে আন্ডার কাট এই দুই সাইডে খাঁচ কাটা অংশের মতো তৈরি হয় এটা হচ্ছে স্পাটার ওয়েল্ডিং করার সময় দেখা যায় কিছু কিছু ছোট ছোট কিছু কিছু ছোট ছোট কণা ফিলার মেটাল এগুলো হচ্ছে এখানে এসে বেস মেটালের উপরে পড়ে থাকে এই স্পাটারগুলো যেগুলো আমরা চাই না আনওয়ান্টেড এই যে পুরো সিটিগুলো দেখতে এরকম হয় এটাকে আমরা বলছি ওভারল্যাপ স্ল্যাগ ইনক্লুশনগুলো ভিতরে এইভাবে অবস্থান করে এই যে ইনকমপ্লিট ফিউশন কমপ্লিটলি ফিউশন হয় নি আর এখানে এই যে ইনকমপ্লিট পেনেট্রেশন দেখানো হয়েছে ডিস্টর্শনগুলো এরকম করে হয় ওয়েল্ডিং করার পরে থাকার কথা ছিল আসলে এভাবে কিন্তু ওয়েল্ডিং করার পরে দুই পাশ থেকে একটু উপরে উঠে চলে গেছে হট টিয়ারের চেহারাগুলো এরকম হয় এ পর্যন্তই ছিল আমাদের আজকের ওয়েল্ডিং এর রিভিউ ক্লাস আমি যতগুলো ওয়েল্ডিং এর লেকচার নিয়েছি তেরোটা এই তেরোটা লেকচারে আমি প্রত্যেকটি টপিক সম্পর্কে ডিটেলস আলোচনা করেছি খুঁটিনাটি অনেক কিছু আলোচনা করেছি তো ওই আলোচনাগুলো যদি আপনারা দেখেন তাহলে আপনারা ওয়েল্ডিং সম্পর্কে অনেক ক্লিয়ার ধারণা রাখবেন এই রিভিউ ক্লাসটা জাস্ট ওই আলোচনার একটা সামারি 
এখানে আমি যতগুলো কথা আলোচনা করেছি মানে ওই আগের লেকচারগুলোতে প্রত্যেকটাই রেফারেন্স দেওয়া আছে যদি কেউ আমার কথা না বুঝে থাকেন তাহলে রেফারেন্সগুলোতে গিয়ে ওখানকার যে আলোচনা বইগুলোতে যেভাবে আলোচনা করেছে ওগুলো পড়লে হয়তো আরও ক্লিয়ার হবেন তো এই পর্যন্ত ছিল আমার আজকের ভিডিও এতক্ষণ আমাদের পাশে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আশা করি আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলোতেও আপনারা এভাবেই আমাদের পাশে থাকবেন